আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ইংলিশ ল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো ও নিরাপদে আছো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের সবাইকে রমজানুল মোবারক আজকে তোমাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও লেসন নিয়ে হাজির হলাম আজকের ভিডিও লেসনটি হচ্ছে ফ্লো চার্টের রিয়েল প্র্যাকটিস আমরা রিয়েল প্র্যাকটিসের মাধ্যমে দেখব ফ্লো চার্টের মধ্যে আমাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব আর তোমরা ইংলিশ ল চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই ইংলিশ ল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখো আর ফ্লো চার্ট করার আগে প্র্যাকটিস করার আগে তোমরা আমার ফ্লো চার্ট নিয়ে আরেকটি ভিডিও লেসন আছে যেখানে আমি আলোচনা করেছি হাউ টু গেট ফুল মার্কস ইন ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্টে কীভাবে ফুল মার্কস পাওয়া যায় সেটি অবশ্য দেখে আসো সেখানে আমি ফ্লো চার্ট কীভাবে বক্স রাখতে হয় প্লাস ফ্লো চার্টের নতুন নতুন নিয়ম সম্বলিত দশটি নিয়ম আলোচনা করেছে যে আমরা কীভাবে ফ্লো চার্ট লিখতে পারি সেটা দেখলে তোমাদের ফ্লো চার্টের সকল প্রবলেম দূরীভূত হয়ে যাবে এবার আমরা প্র্যাকটিস নাম্বার ওয়ানে চলে যাচ্ছি যে প্যাসেজটি নেওয়া হয়েছে সে প্যাসেজটি ইউনিট ওয়ান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছু অংশ এখানে দেখো বঙ্গবন্ধুর ভাষণ থেকে আমাদের কি ফ্লো চার্ট করতে বলা হয়েছে বলা হয়েছে মেক আপ ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লিবারেশন ওয়ার মুক্তিযুদ্ধের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সকল ইম্পর্টেন্ট ঘটনাগুলোই এই ফ্লো চার্টের অন্তর্ভুক্ত হবে তো এই প্যারার মধ্যে যে ফ্লো চার্টের মধ্যে আমরা কি কি বিষয় ইনক্লুড করতে পারি সেগুলো আমরা একটু খুঁজে দেখে নিই প্রথমে যেটা দেওয়া আছে উই শেড ব্লাড ইন নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো বাহান্নতে আমরা রক্ত দিয়েছি ভাষা আন্দোলনে সেটা দেওয়া আছে এরপরে দেখি আর কি কি ঘটনা আছে উই ওয়ার দ্য ভিক্টোর্স ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন ফিফটি ফোর আমরা উনিশশো সালে নির্বাচনে জয় লাভ করেছিলাম এটি একটি গুরুত্ব ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাট উই কুডেন্ট ফর্ম গভর্নমেন্ট দেন কিন্তু আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি তখন তারপর নাইনটিন ফিফটি এইটে আইব খান ডিক্লেয়ার্ড মার্শাল ল এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এটা আমরা মার্ক করে রাখলাম তারপর দেখো ইন নাইনটিন সিক্সটি সিক্স হোয়েন উই লঞ্চড দ্য সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট যখন আমরা ছয় দফা দাবি উত্থাপন করলাম আর বয়স হয় শর্ট ডেট অন সেভেন জুন মানে সাত তারিখে আমাদের ছেলেদের উপর গুলি চালানো হলো গুলি করে মেরে ফেলা হলো তাহলে উনিশশো ছেষট্টিতে ছয় দফা এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তারপরে হোয়েন আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ নাইনটিন সিক্সটি নাইন আইব খান ফেল ফ্রম পাওয়ার আইব খান ক্ষমতাচ্যুত হলো এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আইব খানের ক্ষমতাচ্যুত হওয়া উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পরে এটা আমরা সবাই জানি তারপর ইয়াহিয়ান ইয়াহিয়া খান অ্যাজিউমড দ্য রেইনস অফ গভর্নমেন্ট সরকারের ক্ষমতাবার দখল করলেন এমনি রেইনস মানে হচ্ছে লাগাম কিন্তু রেইনস অফ গভর্নমেন্ট বা রেইনস অফ পাওয়ার এই ফ্রেসটা অর্থে বোঝায় ক্ষমতার দায়বার গ্রহণ করা দায়িত্ব গ্রহণ করা তো এখানে ইয়াহিয়া খান এজিউম দ্য রেইন অফ পাওয়ার তাহলে আমরা ইম্পর্টেন্ট কয়েকটি পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছি তো আমরা এগুলোকে ফ্লো চার্টে বসানোর চেষ্টা করব আমরা দেখব ফ্লো চার্টে কোন ফর্মে বসাইলে এই সেন্টেন্সগুলো সুন্দরভাবে ফ্রেজে রূপান্তর করা যায় তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি প্র্যাকটিস দেখো এখানে আমি সেন্টেন্সগুলোকে নিয়ে এসেছি প্রথমে এনেছি উই শেড ব্লাড এটা তো দেওয়াই আছে উই শেড ব্লাড ইন নাইনটিন ফিফটি টু এখানে সাবজেক্ট দেওয়া আছে আমরা বলেছি ফ্লো চার্টের সাবজেক্ট ব্যবহার করা যাবে এই জন্য আমরা সাবজেক্ট উই নেই নি শেড ব্লাড ইন নাইনটিন ফিফটি টু তারা যেভাবে দিয়েছে শেড ব্লাডকে একটা নাউন ফর্মে রূপান্তর করেছে তারা বলেছে ব্লাড শেল্ড ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ইন নাইনটিন ফিফটি টু এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টটা উনিশশো বায়ান্ন সালে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ভাষা আন্দোলন এটা যোগ করে তারা দিয়ে দিয়েছে তাহলে এখানে দেওয়া আছে ব্লাড শেড ইন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ইন নাইনটিন ফিফটি টু এবার সেকেন্ডটা দেখো এখানে আছে আমরা যেটা সিলেক্ট করেছি এটা হচ্ছে উই ওয়ার দ্য ভিক্টোর্স ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন ফিফটি ফোর আমরা উনিশশো চুয়ান্নর নির্বাচনে জয়লাভ করেছে তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট লেখা যাবে না অক্সিলের বার্ব এইভাবে সেন্টেন্স লেখা যাবে না তাহলে আমরা লিখতে পারি এই ভিক্টোর্স থেকে ভিক্টোর্স এখানে ভার্ব উই আর দ্য ভিক্টোর্স এখানে নাউন এটাকে আমরা লিখতে পারি ভিক্টোরি আমরা জয়ী হয়েছিলাম এখানে নির্বাচনে জয় হয়েছিলাম এবার আমরা ভিক্টোর্সটাকে আমরা বলবো ভিক্টোরি ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন ফিফটি ফোর ভিক্টোরি ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন অথবা আমরা লিখতে পারি অ্যাচিভিং ভিক্টোরি আমরা নতুন ওয়ার্ড যোগ করে ফ্লো চার্টে বসাতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি অ্যাচিভিং ভিক্টোরি ইন নাইনটিন ইলেকশন উনিশশো নির্বাচনে জয় লাভ করেছে তারপরে আমরা দেখি উনিশশো আটান্ন আয়ুব খান ডিক্লেয়ার্ড মার্শাল এখানে দেখো সেন্টেন্স আকারে আছে প্রথমে সাল দেওয়া আছে তারপর আয়ুব খান ডিক্লেয
तार पर एक होते हैं इन 1969 होइन वी लॉन्च्ड डी सिक्स पॉइंट मूवमेंट हमरा छोए दफा दाबी तार पर एटा क्या हमरा आरेख भावे बोलते पड़ी जब मन लॉन्च्ड एट भार बात है एटा नाउन होते हैं लॉन्च तो हम रे भावे बोलते पड़ी लॉन्च ऑफ सिक्स पाइन मूवमेंट इन 1969 ताले खाने की तो हमरा उई बात दी दिस दे सब्जेक्ट दी ना शेक इतने हमरा उई के अवॉइड करें ची ऐ भावे हमरा लिखे ची लॉन्चिंग after the movement of 1969, Ayub Khan fell from power. Ayub Khan Ayub Khan's falling from power. Ayub Khan's falling from power after the movement of 1969. After the movement of 1969. Ayub Khan er Gonon 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 pori. amra dekhte pari. Khan assumed the reign of government. এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি অ্যাজিউম এটার সঙ্গে আইএনজি করে দিতে পারি অ্যাজিউমিং দা রেইনস অফ गवर्नमेंट বাই ইয়াহে খান তো এগুলোকে আমরা ফ্লো চার্টে বসিয়ে দেই এক এক এ প্রথমেই দেখতে পাচ্ছো আমরা এখানে ভিক্টরি ইন দা ইলেকশন অফ 1954 এটা দিলাম তারপরে ডিক্লারেশন অফ মার্শাল ল বাই আয়ুব খান এটা দিলাম তারপরে আমরা লঞ্চিং সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট ইন 1966 I can falling from power after the movement of 1969 ever assuming the reins of government by yeah here can I'm like anything to yeah here can sentence a shoot it's hello in the subject yeah here can assumed ever will be gonna I'm not bar take a bar pay I enjoy your core assuming the reign of government by yeah here can ever will be if I would do the leak it all again from a number power now yeah here can assume the reins of government ever will be a job in a company to amra asha kore ev प्रोजेक्ट ही क्लियर होते पड़े थे, हमरा आरेख टी प्रैक्टिस देख बो। ये टी होते हैं एटिकेट एंड मैनर्स थे के, एटिकेट एंड मैनर्स थे के आमदर के की की एटिकेट्स एंड मैनर्स शिक्षण हुए थे, शेषों पर के एक टा प्रोजेक्ट करते बोला हुए थे। मेक अ प्रोजेक्ट शोइंग द एटिकेट एंड मैनर्स वी आर थॉट, � शिशु ही शब्द तुम्हारे अवश्य ही बाला हुए थे, तुम्हारे बिजिटर्स और तुम्हारे एल्डर्स देख के ग्रीट करते, जोखन तरह तुम्हारे बारी त्याशे एवं एकोटिंग टू योर कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर एवं ट्रेडिशन में नशा, इटा देवा आते हैं हमारे, ग्रीटिंग्स एल्डर्स एंड बिजिटर्स एट होम, तो आम्रा आरोग्य आमदर की किस शिक्षण होए थे शेगुले एक तो देखे नहीं। You must also have been taught to be polite। ये जेक है ना हमरे एक तो पेट से to be polite in company। कोनो शंगे शंगे थकले अन्नो कारो शाता थकले आमदर के polite बहुत जो थकते हैं। आर एक तो पेट से keep quiet, चुप थकते हैं while others, अन्नो रा specially your elders spoke। विशेष करे तुम्हारे बोरो रा जोखन कथा बोले। अन्नो रा विशेष करे तुम्हारे बोले थे आमंदर के ये भावे शिक्षणों हुए थे लो। बोरोड़ा जो हम कथा बोलते तो हम आमंदर चुप थकते बोला होता। ये भावे बोला हुए थे। तार पर देखो, you know that you cannot always behave the way you want. You cannot always behave। तुम्ही शब्द शुमाय आचरण करते पारो ना। The way, वो ही भावे you want। तुम्ही जेवा भावे चाव। Special in the presence of others। विशेष कोण अन्न देरू पुस्तिति थे। तालो अन्न देरू पुस्ति� तारपोरे बोला हुए थे, there are rules of behavior you have to follow in a company। किचु rules असे जे rules गुला, आमदर के follow करे चलता है, जोखन अमरा कुनो मानवश्रेष्ठ शंगे थाके, अन्न कुनो शंगे शंगे थाके, किचु rules असे जे गुला maintain करता है। अलेइ ये टा आमदर शिक्षा एक टा बिषय, एवं we are social beings, अमरा सामाजिक जीव, and have to consider, एवं we have to consider, आमदर विवेचना करता है, the effect of our behavior on others, आमदर आचरण � the effect of our behavior, our behavior on the report keep up for a shit on the people to not go to jail the time. The whole camera a point will never flow chat or just a good one. Brought to me to greet a can a infinity without you know they're capable of it's a to greet shit a kid that a participle for a ing joke or idiot say greetings elders and visitors at home it I have a doubt ever tell I'm right for a good line for me for a just a query. एक है ना अच्छा to be polite in company ता हले to be एक है ना हम लोग बीर शंघाई इंजीनियर को रे दीते पड़े being polite 
আমাদের পোলাইট হতে বলা হয়েছে ইন আ কোম্পানি তাহলে বিং পোলাইট এটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম কিপ কোয়াইট হোয়াইল আদার্স স্পেশালি ইয়োর এল্ডার স্পোক তখন তো বলা হয়েছিল ইয়োর এল্ডার্স যেহেতু এখানে আমরা বলছি এ ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য টিকেট অ্যান্ড ম্যানার্স উই আর টট অ্যাজ এ চাইল্ড ইজ গিভেন বিলো উই আর টট বলেছে আমাদেরকে কী শেখানো হয়েছে আমরা এভাবে একটি টাইটেল তো অবশ্যই লিখব তারপরে আমরা ফ্লো চার্ট লিখবো সেটা আমরা আগের লেসনে আলোচনা করেছি এই জন্য আমি এগুলো নিয়ে আর আলোচনা করছি না তাহলে এখানে টু বি পোলাইট এটা বিং পোলাইট ইন এ কোম্পানি তাহলে এখানে অন্যরা যখন কথা বলে বিশেষ করে বড়রা তখন চুপ থাকতে বলা হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি কিপিং খোয়াইট হোয়াইল আদার্স স্পেশালি আওয়ার এল্ডার্স হবে যেহেতু এখন আমাদেরকে বলা হয়েছে কি কি সেক্ষেত্রে আমরা ইয়োর না বলে বলবো আওয়ার এল্ডার স্পিক এটা তো পাস্ট ফর্মে ছিল তখন ছোট থাকতে শেখানো হয়েছিল কিন্তু এখন তো আমরা বলছি এখনকার কথা যে আমাদের কি কি শেখানো হয়েছে বলা হয়েছে যে চুপ থাকতে যখন বড়রা অন্যরা বিশেষ করে বড়রা কথা বলে তাহলে কিপিং খোয়াইট হোয়াইল আদার্স স্পেশালি আওয়ার এল্ডার্স স্পিক হবে তারপরে দেখি ইউ ক্যান নট দেখো এটা একটু কঠিন ইউ ক্যান নট অলওয়েজ বিহেভ এটা সাবজেক্ট আছে নট আছে সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান নট অলওয়েজ বিহেভ আমরা ভার্ব পেয়েছি এখানে বিহেভ তুমি আচরণ করতে পারো না তাহলে আমাদের বিহেভিং করবে করতে হবে কিন্তু বিহেভিং আমাদের আচরণ করতে হবে বলা হয় না এখানে বলছে আমাদের আচরণ করা যাবে না তাহলে আমরা তার আগে একটা নট লাগিয়ে দিতে পারি নট বিহেভিং তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ইউ ক্যান নট অলওয়েজ এটাকে আমরা নট দিয়ে তারপরে বিহেভের সঙ্গে আইনজি দিয়ে দিলাম নট বিহেভিং দ্য ওয়ে আচরণ করা যাবে না দ্য ওয়ে উই ওয়ান্ট যেভাবে আমরা চাই স্পেশালি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আদার্স বিশেষ করে অন্যের উপস্থিতিতে তারপরে দেখো দেয়ার আর রুলস অফ বিহেভিয়ার এটাও আরেকটা অন্যরকম কিছু আচরণের কিছু নিয়ম আছে দেয়ার আর রুলস অফ বিহেভিয়ার উই ইউ হ্যাভ টা ফলো ইন কোম্পানি যখন আমরা কোনো সঙ্গীর সঙ্গে থাকি তখন আমাদের আচরণের কিছু নিয়ম আছে এখানে ভার্ব খুঁজি এখানে একটা ভার্ব আছে দেয়ার আর রুলস অফ বিহেভিয়ার ইউ হ্যাভ টা ফলো এখানে আমাদেরকে কি কি শেখানো হয়েছে সেটা আমরা লিখব যেহেতু তাহলে আচরণের কিছু নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা লিখবো ফলোইং দিয়ে লিখব তাহলে আমরা ফলোইং এটার থেকে লিখে এই রুলসগুলো এখানে নিয়ে আসি কিভাবে লিখবো ফলোইং দ্য রুলস অফ বিহেভিয়ার তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কি যে ফলোইং দ্য রুলস এবার আমরা একটু দেখে নেই কীভাবে লিখবো ফলোইং দ্য রুলস অফ বিহেভিয়ার ইন আ কোম্পানি ফলোইং অর্থ মেনে চলতে হবে কি দ্য রুলস অফ বিহেভিয়ার এটা এখান থেকে নিয়েছি ইন আ কোম্পানি সঙ্গে সঙ্গে থাকে তারপরে বলা হয়েছে হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ইফেক্ট অফ আওয়ার বিহেভিয়ার অন আদার্স এটা আমরা সহজেই বলতে পারি হ্যাভ টু বাদ দিয়ে আমরা সরাসরি কনসিডার থেকে দিতে পারি আর কনসিডারকে আইনজি যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে কনসিডারিং দ্য ইফেক্ট অফ আওয়ার বিহেভিয়ার অন আদার্স আমাদের আচরণ অন্যের উপর কী প্রভাব ফেলে সেটা আমাদের ভাবতে হবে বিবেচনা করতে হবে তো আমরা এবার এগুলোকে ফ্লোচার্টে বসাই দিই বিং ফোলাইট ইন কোম্পানি তারপরে আমরা পেলাম কিপিং খোয়াইট হয়েল আদার্স স্পেশালি আওয়ার এল্ডার্স স্পিক যখন আমাদের বড়রা কথা বলে তারপরে আমরা এটা লিখবো হচ্ছে নট বিহেভিং দ্য ওয়ে এটা লিখে দিই আমরা নট বিহেভিং দ্য ওয়ে উই ওয়ান্ট স্পেশালি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ আদার্স তারপরে এটাও নিয়ে নিলাম আমরা ফ্লো চার্টে ফলোইং দ্য রুলস অফ বিহেভিয়ার ইন আ কোম্পানি তারপরে এখান থেকে কনসিডারিং দ্য ইফেক্ট অফ আওয়ার বিহেভিয়ার অন আদার্স এটাও নিয়ে নেই দেখো আমাদের সেন্টেন্সগুলো ছিল এক রকম কিন্তু আমরা সেগুলোকে সম্পূর্ণ নতুন ফর্মে নিয়ে কিন্তু লিখেছি ফ্লোচার্টের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম হু হু সেন্টেন্স লেখা যাবে না সাবজেক্ট দিয়ে লেখা যাবে না দেখো সব কয়টা রুলসই আমরা ফলো করে লেখার চেষ্টা করেছি তো আশা করি তোমরা এভাবে ফ্লোচার্ট লিখলে ফুল মার্কস হানড্রেড পার্সেন্ট ফুল মার্কস পেয়ে যাবে তো কোনো প্রকার কনফিউশন আশা করি আর তোমাদের নেই ফ্লোচার্ট নিয়ে তো আজকে এই পর্যন্তই তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ